no pude ponerme de acuerdo con la compañera ahí. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, teacher. Hi, teacher. Tu, tuve un problema, se, me, se fue la energía de acá y, y, y me quedé sin entrar. No pude eh, con, con Patricia, no pudimos igual, ahí. Igual a mí se me frizó la pantalla de, de, de Zoom, por eso tuvimos un corte allí. Eh, pero espero que los demás sí hayan podido... Eh, Hacer la actividad. Ok. I would like to hear from you uh, some idea about what you talk acerca de lo que hablaron. Me gustaría oír algunas ideas. Hola. Sí. ¿Quién? Hola. Mi okay. teacher. Okay, Adrián. Okay, I talk with with Rolando. Okay. And he told me about him. Okay. And he's an auditor for okay. the city hall of San Esteban. Uh -huh. And he he also takes a lot of photos and okay. make a lot of videos. And makes a lot of videos, okay? Yes. Okay, thank you. Alguien más? Sin miedo, sin miedo al éxito. Alguien más? Bien. El tiempo está corriendo. Time is running, time is running. Thank you, sir. Emily. Sir, here is the correct of this area. Supervise personal sale production, customer okay. is secure fashion. Okay. She supervise. Okay. Somebody else? Alguien más? Ok, 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 ok. Por el tiempo, uh, vamos a, a avanzar porque necesitamos
descubrir un tema que es importante, que es el main topic for today. Let us talk about uh, information question and answers. Vamos a hablar de las preguntas de información. Acuérdense que ya hablamos de las yes no questions. Son aquellas que uh, al momento de hacerlas bastará con decir yes. Yes, he do, no, he doesn't, yeah, you know. Yeah, he does. No, he doesn't. Yes, I do, no, I don't. Yeah, in that way. Okay, but let me get big of this. And hold on a second. I need to share it with you. Okay, hold on, hold on a second, please. Vamos a verlo así en una forma breve. Ok, here we go. Ahora vamos a compartir pantalla. Ok, lo hacemos en grande. Y ahí dice definitions. We, we have, uh, let me click on it in order to get bigger. Ah, okay. WH word. For example, uh, we use what to ask about things. Tenemos la palabra what, que la vamos a usar para preguntar sobre cosas. Uh, you use where to ask about place. Vamos a usar la palabra where para preguntar sobre lugares. We use why to ask about a reason. Vamos a usar why para preguntar sobre una razón. Eh, we use who to ask about a person or people. And we are going to use how to ask about a manner. Entonces, ahí tenemos cinco palabras. What, who, where, why, and how. Son algunas de las preguntas de información que vamos a ver aquí. Ok. Uh, WH uh, questions ask for information. They are different than yes, no questions. Están viendo la presentación, ¿cierto? Yes, teacher. Ah, ok. Yes. Que, que no, yes, me, me sentía solo, me sentía solo. Okay, ask for information, they are different than yes, no questions. We often refer to them as WH words because they include the letter WH. For example, why, what? There are difference in WH question words. Ok, le vamos a llamar así eh, porque ellas en la mayoría llevan una WH, ¿sí? Y sirven para hacer preguntas. Eh, ejemplo sería why, sería what. Hay diferentes. Ok, veamos. Aquí tenemos who. Who made it? ¿Quién, quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Who made it? ¿Ya? Yeah. Who did it? Uh, with what? What do you need? ¿Qué es lo que necesito? What are you looking for? ¿Qué estás mirando? When are we going to the beach? ¿Cuándo iremos a la playa? Where are you going to stay? ¿Dónde vas a estar? Entonces tengo cuatro. Who, what, when, and where. Okay, repeat. Who? 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 When? 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 What? What? Where? 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 
Ok, ahí está, ahí está. Ok, the first one says, who, who, who is the boy? Who is the boy? ¿Quién, quién es el chico? Who's the boy? ¿Cuál sería la respuesta? Who's the boy? My brother, Tom. Ah, ok. When? When is the party? On Friday at 2 o'clock. Mire, está diciendo, ¿cuándo es la fiesta? What? What is on the table? There is a pencil. Why? Why are you late? ¿Por qué vienes tarde? Because I miss my bus. ¿Por qué me dejó el bus? Where? Where is your book? Who is in the back? Which is your apple? Difficult to see it here. Let me, okay. Which is your app? Uh, Apple, the green one. Okay. Do you consider that you are able to create a question using uh, one of these squares? Pregúntenme ahorita, por favor, si, si comprende, si no comprende alguna de ellas para uh, ayudarle, por favor. Ahorita ahí tenemos eh, seis. Tenemos who, we need to talk, uh, we use it to talk about uh, people. When, when did we talk about time, what, we talk about scenes, why, when we talk about a reason, cuando hablamos de una razón, where, we talk about places and which, we talk about scenes. A eso es lo que le llamamos information question, porque no, no se puede obtener una respuesta solo diciendo sí o no, sino que hay una información extra. Y se recuerdan que iniciamos con este tipo de preguntas en la lectura cuando abrimos la clase, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? Se me durmieron. ¿Aló? Ah, ahí están, ahí están. Ok, abramos el structure. WH plus do or does plus the subject plus the pair plus the complement and plus the question. Esta sería como la estructura comienza con una palabra que comienza en WH. Sería what, where, etc. Luego puedo usar do or does y también puedo usar did si es tiempo pasado. Eh, puedo usar have, puedo usar will. El sujeto puede ser noun, person, o, pra, o, o, o pronouns, ¿sí? Un nombre. Eh, puede ser un, un pronombre personal también. Aquí puedo usar un verbo. Eh, algunas veces tal vez eh, también puedo usar ing, base, verb, eh, forma base o past participle. Y por ahí tenemos algunas que son las que hemos venido mencionando. Ahí está más grande. Por ejemplo, aquí, where does she live? ¿Dónde vive ella? Where does she live? Ah, ¿dónde vive ella? She lives. Y ya decimos dónde vive. ¿Sí? A screenshot, por favor, haga un screenshot. I'm sorry. Y ahí tenemos algunas palabras como what, tenemos who, tenemos how, tenemos whom, whose, which, when, where, and why. Ahí están. Se logran ver. Tenemos varias. Ok, let's start talking about what. Hablemos de what. Responde al interrogativo que, aunque a veces también puede funcionar como cuál, cuál es. And we got some example. Let me try to get bigger this. Eso lo vamos a hacer más grande. Uh, dice, what did you do yesterday night? ¿Qué hiciste anoche? What did you do yesterday night? Another question could be, what are you thinking about? ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? 
Or I can say, what is your name? ¿Cuál es su nombre? Or I can say, what is this? ¿Qué es esto? Okay, what else? Let me see, what else do we have here? Okay, take a look at this picture. Hello, my name is David. What's your name? Ah, mire. Welcome to Seiko International. Hello, my name is Jane. Thank you. Ahí estoy usando una pregunta de información. What's your name? Okay, and also you can see here, what are you caching? ¿Qué es lo que estás atrapando? I'm caching a fish. I'm caching a bowl. I'm caching uh, butterflies. Está atrapando butterfly. I'm caching mouse. In this case, a mouse, because in the plural is mice. Aquí sería un ratón, porque el plural sería mice, que sería ratones. Entonces, ahí está cómo podemos usar what. And, let me see, which. Let me get bigger, which. Ok, para hacer preguntas que traduciríamos por cuál. En inglés contamos con el interrogativo which. Esta WH question se usa para referirnos a objetos determinados entre los que se debe escoger opciones de elección limitada. Por ejemplo, which is the cheapest one? ¿Cuál es el más barato? Which is your sister? ¿Cuál es tu hermana? Which dress are you going to dress? ¿Cuál de los vestidos te vas a poner? ¿O te pondrás? ¿Sí? And right here we got we have some picture um, referring to different uh, options. Which language uh, you speak? Which language you speak? Y apareció alguien y dice falo portugués. Y luego apareció otro y dijo parlo italiano. Y aparece uno más y dice is a Spanish meteor que sería en alemán. They are talking different languages. Entonces, eso para eso nos sirve. Which? Para elecciones. Ok, we have who? Alguien que me lea, por favor, esta lámina. Hello. Hello, teacher. A la hora de preguntar acerca de personas, deberemos utilizar la partícula interrogativa. Inglesa eh, sería who, go, who, 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 que sería equivalente al español quién. Ejemplo, who is the woman? ¿Quién es aquella mujer? Okay. He did. Who, who, who. Who, 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 perdón. who did you see in Barcelona? Okay. ¿A quién viste en Barcelona? Ah, ok. ¿Cuándo hay? <ríe> pues luego será muy pronto. It's gonna be. Ok, take a look at this. Uh, who's your favorite actor? Who's your favorite actor? ¿Qué le está diciendo ahí? My favorite actor is Robert. Pattinson, I like his films. ¿Qué le dice en la pregunta? Mi actor favorito es Robert Pattinson. Ok, but in the I question, in the question. Películas. Who is pregunta? your favorite actor? Sí, en español, ¿qué le dice? ¿Quién es tu actor favorito? Ah, ok, entonces para eso uso who. Perfecto, vamos volando porque tenemos otro ejercicio que hacer. Ok, let us see uh, when. Alguien más que me lea esta lámina, por favor. Sure. Uh, um, podría um, atrasar la lámina. Quiero tomarlo en el pecho. Así creo que se puede leer. 
¿Alguien me lo lee, por favor? Se utiliza para preguntar sobre acerca de tiempo. Es when. De este modo, podemos traducirla como cuándo y la respuesta indicará un momento en el tiempo. When did you arrive? Or arrive, arrive. 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 Yes. ¿Cuándo llegaste? When are you going to study? ¿Cuándo estudiarás? Ahí está. Vean esos ejemplos muy buenos. And also, uh, when is when, when's your birthday? Aquí, en letras pequeñitas. Vamos a hacerlo más grande para que lo miremos. Ah, se nos corrió, pero creo que lo puedo mover para acá. Ok. When's your birthday? It is on July 5th. Ah, es el 5 de julio. Entonces, uh, para eso yo uso when. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ya. Yeah. Ya, yeah, when's your birthday? Ok, let us talk about where. Vamos a hacerla más grande y necesito que una lady me la lea, por favor. Ladies, could you read it, please? Ladies, where are you? Hi, teacher. Okay, who wants to read it? Quien quiere leer? Okay. Uh, pregunta sobre el lugar. Deberemos usar la fórmula interrogativa where, es decir, la correspondiente al término español donde. Examples, where are you? Que es donde estás. Where are you? Okay. Where are you? Uh -huh. ¿Dónde yeah, where estás? Are you? Yeah. Where did you buy this jacket? Okay. ¿Dónde te compraste esta chaqueta? Sí. O dónde compraste esta chaqueta. Uh -huh. okay. En vez de usar el té. Ok. Let us see what else. Ahora, take a look at the picture. Excuse me. Where's the school? Where's the school? Go straight ahead for two blocks. It is on Pine Street. Or two on the Pine Street. Two right on the Pine Street? Yes. The school is across from the new stand. Y, and we can see the map. Ahí podemos ver el mapa. Ahí podemos ver el mapa. The first avenue is this. Uh -oh. And this is the Pine, the Pine Street. And the school is here. Entonces, para eso usamos el where. And now we have why. Why. Let me get bigger why. Okay, who wants to read it? Can you read it? Quien quiera leer, está en español. Good teacher. Dice. Entre las um, salidas. Um, ahí se me olvidó. Uh, w -H -H. Okay. Question. Encontramos también la que se usa para preguntar sobre el motivo de alguna cosa. Lo que que en castellano preguntaríamos con por qué en inglés corresponde a age. Why, why, why. Why, 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 perdón, perdón, why. ¿Sí, teacher? ¿O yeah. va a seguir alguien más? No, no, example, example. Um, why are you coming late or late? Okay, why are you coming late? Why are you coming late? Yeah, why are you coming late? ¿Por qué llegas ¿Por tarde? Qué? Why did you hit hungry? Okay, ¿Por sería, qué te enfadaste? Sí, sería, why ah. did you get angry? Angry significa enfadaste. Yeah. Oh, why did you, you get angry? Ahí puede ser enojarse. Bueno. Okay, the next one. Why are you leaving? Why? Por, why are you leaving? Why, why, why are why, you leaving? Porque te vas. Yeah, because I want to. Generalmente en nivel básico 
eh, toda, uh, toda pregunta de why casi que se responde con because. Al menos en un nivel básico. El por qué. Le dice, why are you coming here? ¿Por qué vienes aquí? Because I want to see, I want to talk with you. Porque yo quiero hablar contigo. Uh, because I don't want that you, porque yo no quiero que, ok. Ok, the next one. What is the sky blue? ¿Por qué el cielo es azul? I don't know. No lo sé. The next one say, why are you so quiet? ¿Por qué estás tan callada o callado? Y la respuesta dice, because I like to enjoy the silence. Porque disfruto del silencio. Ok, espero que hayan hecho screenshot porque ya nos vamos a regresar aquí. Uh -uh. Vamos a mover esto porque se nos fue por ahí. Why does he like the color blue? Dice, my brother likes blue because it is the color of the sky. A mi hermano le gusta el azul porque es el color del cielo. Entonces, estamos dando una razón. Por eso es, why does he like the color blue? Okay, let us see what else do we have here. ¿Qué más tenemos? Tenemos who's. Bueno, ya en el nivel de ustedes casi que no, no, ahorita no les aparece, pero vamos a hablar de ellos de una vez. Who's significa de quién y se utiliza para preguntar de quién es algo. Es decir, ¿quién es el poseedor? La pregunta se hace de dos posibles maneras. Whose car is that? ¿De quién es ese coche? Or, who is that car? ¿De quién es ese coche? Could be both way. Whose bag is that? ¿De quién es ese bolso? Or, yeah, another could be whose house is this? ¿De quién es esta casa? Whose computer is this? ¿De quién es este ordenador, este computador? We use it that way. And also we have something here. Who is this social network? ¿De quién es esta red social? How? Somebody wants to read it? ¿Quién quiere leer? Hello. Se utiliza para preguntar sobre modo o manera, es decir, lo que en español se traduce por cómo. Ejemplos. How are you? ¿Cómo estás? How do you find this other? Offer. 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 ¿Cómo encontraste esta oferta? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How long did it take you to arrive here? ¿Cuánto tardaste en llegar hasta aquí? Ah, ok. Esos son algunos ejemplos. Ya les dije, si hay dudas, por favor, pregunte por qué es necesario. Dice, how about this one? ¿Eres shipper? Ah, ¿qué tal esta? Es más barata. Entonces, ahí estamos usando how. Ok, w, uh, WH questions. For example, excuse me, what's your name? My name is Jen. Uh, what's your first last name? My first last name is Smith. How do you spell Smith? It is S-M-I-T-H. Uh, where do you from? Where are you from? I'm from Canada. Uh, what's your telephone number? It is 545-668-877. Uh, what's your address? It is on First Street, 558. Would you like a cup of coffee? I like to, thanks. Okay, I need that you repeat. Excuse me, what's your name? Repeat, por favor. Excuse me, what's your name? What's your name? Solo dos repitieron. 
Yeah. Somos lo, lo, lo más atento. No, mentira. Ok, otra vez. Excuse me, what's your name? Excuse, Excuse me, what's your name? Ojo con lo que dije. What's, no what is. What's your name? What's your name? What's your name? Okay, the next one. What's your first last name? What's your first last name? How do you spell Smith? How do you spell Smith? Spell, spell, spell. Aquí no es it. Spell, spell. spell. Oh. How do you spell? Spell, spell. spell. Smith. Sí, y cuando ya estén en, en intermedio avanzado van a decir, how do you spell? Ya no van a decir, how do you? How do you spell, Smith? You spell, Smith. How do you spell, Smith? 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 Okay, the next one. Where are you from? Where are, Where are, you, are you from? from? Okay, what are you talking about? What's, what's, your your what's your telephone number? What's your telephone number? What's your number? What's your address? What's your address? Ah, okay. And the last one. Would you like a cup of... Would you like a cup of coffee? Otra vez. Would you like a cup of coffee? Would, Would you, you like, like a, a cup of coffee? Coffee, coffee. I guess right here we are making an exercise. Hemos un ejercicio. Pero hagan un screenshot del ejercicio, por favor. Porque se convierte en pantalla. Ahí dice complete with. Ahí va a completar usted con la siguiente palabra. What, when, where, why, how, whose, and how much. Ahorita tranquilo, solo haga el screenshot. ¿Ya lo tiene? Yes, teacher. Yes. Sure. Yes. 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 Ver, si no lo tiene alguien, que alguien se lo comparta en, en, en el grupo. Voy a compartir algunos screenshots ahí en el grupo, teacher. Vimos que ahí, porque en el, en el material suyo, aparece opción y es lo que necesito que veamos. Ya vimos allá eh, en, 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 en diferente forma cómo se usa. Aquí dice, how to use simple present information question. Then we have information question. Example, what do I do? ¿Qué es lo que yo hago? And how we are going to answer. I supervise the production workforce. Yo superviso. Another question could be, where do you work? Le trabajo. I work in an accounting department. When do we go to meetings? We... Go to meeting times that week. How do they plan the marketing? They investigate the consumer need. And the last one said, what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay, vamos a repetir esto. Uh, what do I do? What do, what, what do, I, do, I, do I do? I do. Okay. Do... Remember that the moment that we are going to ask a question in English, it's not the same like Spanish. Al momento que hacemos preguntas en inglés, no es lo mismo que en español. En español las preguntas son así, rectas. ¿Cómo se llama? But in English, it's different. What's your name? Ah, okay. In this case, we are going to say, what do I do? What do I do? Repeat. What do, what I, do, do? I do? What, what, what do, do I do? I do? What do I do? Tiene que ponerle ahí un poquito más de, de, de todos esos ingredientes que ustedes conocen secretos para darle sabor. <laughs> ah, okay. The next one. Where do you work? Where do you work? Where do, where you, do you, work? you work? No me la hagan así la pregunta en línea recta, no. Where, where do, do you work? work? 
Where do you work? Where do you work? Ah, okay. When do we go to meeting? When when do when we do you go to meeting? Okay, otra vez el espacio. When do we go to meetings? When do, when do, when do we, we go, go to meeting? Meeting, meeting, meeting. Meeting. Esa palabra es la famosa de la famosa meeting de la época de, de, de los meeting. políticos que dicen vamos al meeting. Ese meeting es ese mismo no, meeting. A la reunión. Ese es un extranjerismo que se usa acá. Ok, siguiente. How do they plan the marketing? How do, you, When do they plan the marketing? They, they plan the marketing. Ok, despacio. Okay. How do they plan the marketing? How do, how do, they, how do they plan, plan the marketing? The marketing? The marketing? Ok, and the last one. Say, what time do you take breakfast? What, what time, time do you take, do you take a breakfast? breakfast? Breakfast. Ah, okay, you are asking about the time. What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? que no lo veo a todos aquí. si lo sería una pregunta cada uno que puedo ver. Because if I ask you something, uh, you need to give me an answer. La respuesta, por ejemplo, is as a part of the production workforce. I work in an accounting department. We go to the meeting twice. Uh, two times at week. Aquí bien pudimos haberle puesto twice, dos veces a la semana. Pero bueno, así dejémoslo en básico. Pero en inglés existe una palabra para decir una vez, que sería once. Dos veces, que sería twice. Y tres veces, que sería thrice. Ok, no debe ser. They investigate the customer needs. I take breakfast at... 8 a.m. Veamos en el tiempo como estamos. Uh -uh. We have problem with the time. Okay, based on that, you are going to answer these questions. Okay, you are going to create questions based on the answer. Van a crear preguntas basadas en la respuesta que ya tenemos ahí. Ahí dice, I had to write a report about the production every Friday. ¿Cuál será la pregunta? I work in a blue building. Ah, yo trabajo en un edificio azul. María and I start working at 10, 10 p.m. A María y yo comenzamos a trabajar a las 10. ¿Cuál será la pregunta? We design and other create the new product. Nosotros diseñamos y otros crean los productos nuevos. They have a meeting because we had to talk about the inflow and outflows. Ahí está. Ahora, ¿cómo será la pregunta? Dígame. Ustedes tienen que crear esas preguntas. Bueno, tenemos, eh, tenemos mucho que hacer. Porque ya la siguiente actividad es la siguiente. La, ah, voy a pasar esto por tiempo. En la siguiente es así. Create question with the WH were provided below, then ask the question to a partner. De ahí lo que pide es que usted cree eh, cinco preguntas usando la primera what, después when, después where, después why, and después who. Pero centrémonos acá. Hagan una screenshot de eso, por favor. Y veamos si podemos resolver. I'm going to stop chatting. Ok, trabajemos. O alguna duda que tenga. Ahora es cuando.
Okay, y no se les olvide que esta clase quedó partida en dos vídeos, parte 1 y parte 2. Okay, I guess time is well. well let me see uh, if we can resolve. Okay, you got it here. Number uh, number one. Who wants to do it? Number one. 
¿Quién quiere hacer la número uno? Yo, teacher. Ok, tell me. Um, number one is, what do you do every Friday? Ok. What do you do? Mm -hmm. Every Friday. Or what do you have to do? Um, Could be that way too. Um, Podría ser. But, okay, let me, let, let me put it here. But, what do you have to do? Or what do you have to do every Friday? Podría ser hasta ahí también. En este caso la vamos a dejar así. Okay, what about the second one? ¿Cómo sería la segunda? Good teacher. Okay, good. Where do you work? Oh, okay. Remember that at the moment that you are going to write down a question, you need to do it with capital letter. ¿Qué pasó? ¿Por qué no escribe? No huelga, no me quiere escribir. Está. It is where do you work? Okay, what about number three? Número tres. Number three? Número tres, número tres. Hurry up, hurry up, hurry up. What time do we start to work? Okay, in this case, it could be what time do you, yeah, do you start to work? What time do you start to work? A qué horas comienzan ustedes a trabajar? Okay, number four. Number four. ¿Cómo sería el number four? ¿Sí? ¿Cómo? How do we plan marketing? How? How do we plan Marketing. Yeah, it could be how do we or how do you, how do you create, how do you create the new product? In this way. Okay. ¿Cómo hacen los productos nuevos? And the last one. ¿Cómo sería la última? They have many because we have to talk about the inflow and outflows. Okay, how, 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 how? ¿Cómo sería la última? Sería why do they have a meeting? 
question mark. Okay, ahí está. Haga un screenshot, por favor. ¿Ya? ¿No? ¿Se hizo? Yes. For, eh, no se ve. ¿No se ve? No, son número cuatro. Por lo de las letras. Por el color azul. Let me try to put it in another color. Let me try to. A ver si me da opción de ponerlo en otro color. No. Okay, you got there. Ahí lo tiene. For tomorrow, I need that you do the following situation. I need that you do it para mañana. Necesito que que me creen a uh, las cinco oraciones usando what, when, where, why, and who. And then you are going to share with the rest of the class. Si lo pueden hacer en digital mejor para que eh, usemos eso. And maybe we can create a role play pretending you don't know each other. So you ask questions about your department and do this. Y podemos hacer como una conversación pretendiendo que no se conocen. Y haciéndose preguntas acerca de sus uh, quehaceres en, en sus departamentos, usando ese tipo de preguntas. Okay, I'm going to start to stop sharing. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. <coughs> Creo que todo bien, teacher. Ok. Si es así, pues mucho que mejor, ¿no? De mi parte, no, teacher, pero me llevo una nueva palabra que es way, white, wait. Why, why. Why, why. Sí. Wait. También. Sí, así le va a preguntar a él, Why are you so serious? ¿Por qué estás tan serio? Why are you so serious? ¿Por qué estás tan enojado? Si yo no he hecho nada. Sí. Necesito que, que aprendan a usar esas palabras. Miren, de todo lo básico he tratado de darles lo más elemental, lo importante, lo necesario para que ya en el módulo 2 tengan eh, un buen bagaje de, de vocabulario y de esa forma vayamos avanzando. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, no? Hola. No, teacher. No, question. Bueno, ya Brenda dijo que no. Eh, eh, doña Elia Yanira dijo que no. Eh, ¿Quién más? Bueno, Jocelyn ya dijo que no. Edwin Bonilla. ¿Qué dice don Edwin? Patricia. Aquí otra vez conectándome a los teachers. Porque se me fui. Ah, no. Usted se desaparece. Se desaparece. 
Voy y vengo, pero siempre estoy. Siempre está. Ok. Bueno, entonces, let me check out again the, the attendance. Voy a revisar otra vez la asistencia. El día de hoy es la clase 11 y la persona que me correspondía el uno a uno, ella no se conecta. Antes de todo, eh, preguntarle si cómo van en las actividades. Eh, voy a revisar pronto eh, la plataforma para ver cómo están sus notas, porque ya necesito reportar eso al cuadro. Déjeme ver de una, porque así ya, así ya tenemos idea de lo que estamos haciendo. Teacher, sobre eso, um, hoy nos tocaría la, la tarea 12, ¿verdad? 11. 11. Esta es la clase 11. Ajá, la clase 11. Ah, oh, ok. Me iba a adelantar uno entonces. Adelantar. <ríe> ya la hice. En el tiempo y el espacio, Aaron. ¿no? Veamos a ver si puede entrar. Sería módulo principiante. No, ese no es. El 3 no es. Tiene que ser el 1. Será este. No, I need to look at here in this configuration right there. Permítame un second, 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 second. Te necesito estar seguro de cómo van en, uh, en la plataforma. Porque ya hoy iniciamos la semana 3. Sería aquí, sería aquí. Nos venimos para el módulo 1. Y aquí me va. Ok, un segundo, un segundo. No sé qué le pasó a esto. Ahí está. Ahora veamos. Inspector. Ahora veamos. Veamos, veamos. Administrar estudiante, ver libro de calificación. Y ahí está, veamos. Adriana ya tiene la semana 1 y 2. Azucena también, Brenda también. Carlos Daniel se lo hizo una. Edgar ya tiene las dos. Edwin ya tiene las dos. Elia también, pero a Elia le falta. Eh, en la número dos todavía necesita hacer algo más. Emily no ha trabajado mucho. Eh, let me see. Fátima ya tiene las dos. Javier necesita, Jocelyn, Don José David, Liliana ya tiene las dos, Marilyn ya tiene las dos y hasta ahí creo que llegamos. ¿Qué me falta aquí en la segunda página? Ah, Patricia. Ella sería la una. Bueno, ahí está. Ya mencioné cómo está la situación. ¿A quién le falta? Por favor, se me pone en condiciones. Y lo último, checamos la, checamos, eh, la asistencia. Adriana. 
Atul. Present. Ahí está. Eh, Azucena. Azucena. Present, present teacher. Okay, Brenda Lisset. Present. Ok, Edgar Rolando. Present wow. teacher. Edgar, Edgar, Edgar. Hold on, is here, Edgar. Eduardo. Edwin. Present teacher. Elia. Present. Emily. Present teacher. Fatima. Javier Ignacio. Jocelyn. Present. Okay, Jose David. No, Liliana. No está Liliana. No. Eh, Marlin. Present. Ahí está. Mauricio Antonio. Patricia Beatriz. Present teacher. Ahí está Patricia. Eh, Reina Isabel ya no tiene hijo de Vladimir. Bueno, ahí está. Creo que los mencioné. Alguien no mencioné, me avisa ahorita para poder revisar. ¿Todos están? Sí. Ok, entonces sí. control de calidad dejamos registrado que la persona a quien le correspondía el día de hoy, el uno a uno, eh, ya no se conecta. Entonces, for the reason, we are going to stop here. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. Good night. I don't know if somebody wants to say something. No sé si alguien tenga algo más que decir. Si no, pues damos por concluido. Bye. Good night. Good okay. night. Good night. Bye. Good night. Good night. Take care. Good night. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow, sir. Bye, teacher. Good night. Okay. Bye bye. Yeah. And don't forget to use the word why. Good night, teacher. teacher. Okay, Edwin. Se me trabó. Ah, ahí está, ahí está. Iba, iba a cambiar, estaba cambiando lo de la imagen, pero, pero ya no. Creo que, yo, creo, yo creo que le, le acumula mucho datos los filtros. Mm. Eso le creo que le, le está jalando mucho datos. Bueno. Yo leí un poco por ahí sobre esta aplicación y se supone que no, que no consume. Si, ajá, no consume tanto lo del filtro, pero creo que sí lo voy a quitar. Porque a veces cuando estoy hablando lo de mis, uh, lo de mis dientes aparece lo de la imagen y todo raro. <risa> <risa> es cuestión de señal. O cosas. No, es, es cuestión de, de filtro, porque si yo pongo un lapicero así. O sea, ya me va quitando lo del rostro y todo. Incluso lo de los audífonos también. Ah, ok. No, no, no problem. No problem. No, teacher. Good night. Ok, good night. Take care. Bye-bye. See you tomorrow.